Bien, vamos a ver eh, las dudas que, que tenemos. El, vamos a arrancar en el chat y en empezar con el ejercicio 2 de la unidad 3. Vamos a ver el ejercicio 2 de la unidad 3. Unidad 3, ejercicio 2. Bien. Dice, eh, la máquina 1 produce diariamente el doble de, eh, de los artículos de la máquina 2. Eh, de la máquina 2. Y el 6% de los artículos de la máquina 1 son defectuosos, mientras que la máquina 2 solamente el 3%. Se combina la producción diaria de ambas máquinas y se toma una muestra de 10 artículos. ¿Cuál es la probabilidad de que esta muestra contenga exactamente dos defectuosos y al menos dos defectuosos? Este es un ejercicio que no debería tener, digamos, es un ejercicio... Eh, común, lo que le está preguntando, digamos, se toma una muestra de 10 artículos, se dice que son máquinas de producción continua, por lo tanto, aunque no tengan reposición una vez que sacamos uno, tom, tenemos que tomar la binomial, porque eh, como no conocemos el número de la población es tan grande, supongamos que es una máquina continua o con una producción muy grande que no conocemos el número, entonces tomamos binomial, ¿sí? Eh, la, la probabilidad permanece constante entre una y otra muestra, tomamos probabilidad binomial. La única complicación que tiene este, art, este ejercicio es que no nos dice cuánto es el P. O sea, tenemos el N, que es igual a 10, tenemos el... Eh, sabemos, digamos, que el, son, son, el tamaño de la muestra son 10, pero lo que no tenemos es el P. Y el P lo tenemos que sacar como eh, el, usando alguna herramienta de la unidad 2 que vimos. En este caso sería como a tomar un árbol de decisión para poder calcular la probabilidad que tenemos de P, que es la probabilidad de tener un artículo defectuoso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que primero calcular el P. Nosotros nos dice que la máquina 1 produce el doble de la máquina 2. Entonces, lo que nos está diciendo... Si la, que hay una máquina que produce un tercio y la otra máquina... Produce dos tercios, porque produce el, el doble. ¿Sí? Entonces tenemos una máquina que produce un tercio y una máquina que produce dos tercios. Eso me da la probabilidad. Lo otro que me dice es que la máquina que uno, que es la que produce el doble, o sea, la que produce dos tercios, tiene el 6% de defectuosos. Quiere decir que la que produce el doble tiene... 0.06 de defectuosos. Y la máquina 2, que es la que produce la mitad, si una produce el doble, la otra produce la mitad, solamente el 3%. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Como horizontal, los multiplico y vertical lo sumo para obtener P. Entonces, eh, tengo el 0,05 que es P, y con eso ya puedo sacar los resultados de la tabla. En el, el que me dice, eh, el que me dice exactamente 
dos defectuosos que voy a tener que buscar una probabilidad binomial puntual una probabilidad binomial puntual para un x de 2 con una n de 10 con un p de 0,05. Busco ese valor en la tabla y ya tengo el resultado, digamos. Es para buscar directamente en la tabla. El único tema que tenía es que tengo que combina este ejercicio eh, la unidad 1 con la unidad 2. ¿Sí? Profe. Sí. No entendí que hizo eso del 0,01 y el 0,04. Es, yo lo que estoy haciendo, supongamos que esta sería un ejercicio de la unidad 2. Yo lo que tengo es, me dice que hay una máquina que produce el doble que la otra. Que en realidad acá yo los puse al revés, esta es la máquina 1 y esta es la máquina 2. ¿sí? Lo que me dice que una produce el doble que la otra. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de sacar un, uno de la máquina Dos, un tercio. ¿Cuál sería la probabilidad, si tengo un producto al azar, de sacar de la máquina 1? Dos tercios. Después me dice que la máquina 1 tiene un 6% de defectuoso. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar de que un producto de la máquina 1 sea defectuoso? 0,06. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un defectuoso de la máquina 2? Eh, 0,03. A mí me importa de sacar un producto al azar cualquiera la probabilidad de defectuoso. Eso es lo que me dice P. ¿Sí? Es la probabilidad de tener un, un artículo defectuoso si yo saco un producto al azar. ¿Cómo tengo que hacer? Estoy utilizando árbol de decisión. Estoy diciendo, ok, en realidad acá si yo haría el árbol, yo acá tendría 0.097 de que no sea defectuoso y acá 0.94, perdón, 0.94 de que sea, de que sea, de que no sea defectuoso. Acá estaríamos haciendo un árbol completo. Yo no hice el árbol completo, sino hice solamente la parte que a mí eh, me servía, que es la parte de, el, de defectuosos, porque lo que yo quería calcular es la P de defectuosos. Entonces solamente multipliqué en el árbol la parte de defectuosos. Un tercio, 0.33, lo dejé como un tercio para que no, por el tema de los decimales, por 0.03 igual a 0.01. Dos tercios por por 0,06, 0,04. ¿Qué es esto? Esto es la probabilidad de que si saco un artículo al azar, sea defectuoso y de la máquina 2. Esto es la probabilidad de que si saco un artículo al azar, sea defectuoso y de la máquina 1. Y esto es la probabilidad de que si saco un artículo al azar, sea defectuoso. Entonces, eso lo que me está diciendo es P. Lo que hace este ejercicio es, que ustedes obviamente tienen que poder manejar árbol de decisión, y pues también tienen que poder manejar después simplemente la tabla de binomial para buscar el resultado. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Bien. Ejercicio 6, apartado... Profe. Ejercicio 6, apartado B y C. Profe. Sí. Con respecto a la 2, ¿en la B sería lo mismo, nada más que tengo que buscar en la tabla de acumulado? En la B me dice al menos dos defectuosos, ¿sí? Recuerden que si a mí me dice al menos dos defectuosos, lo que yo puedo tener, digamos, lo, la cantidad de defectuosos que puedo tener es de 0 a 10, o sea, n más 1, 11. Entonces, si a mí lo que me está diciendo es que tengo al menos dos defectuosos, lo que me está diciendo es que tengo dos o más defectuosos. O sea, todo esto es lo que me está preguntando. Si yo necesito todo esto, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar la tabla puntual y sumar todo esto, o mucho más fácil, es decir, yo sé que todo esto siempre va a sumar uno. Entonces, me fijo en la tabla acumulada, en la acumulada de uno, y hago uno menos la acumulada de uno, que la acumulada de uno va a ser esta parte, y... 1 menos la acumulada de 1 me va a dar toda la parte que es lo que me está preguntando. 
¿sí? Recuerden esta tablita que es bastante pava, hacerla para todos los ejercicios, cuando dice más de, entre, entre tal y tal número, eh, por lo menos tanto, porque les soluciona el tema de poder eh, ver bien qué es lo que le está pidiendo y cómo sacarlo. ¿Entendió? Gracias. Bien. Ahora, eh, sí, vamos al ejercicio 6, apartado B y C. Me dice, una secretaria somete, comete en promedio tres errores por página escrita. Hay la posibilidad de que no cometa errores en la próxima página, de que cometa cinco errores en la próxima página, de que cometa menos de cuatro errores en las dos páginas siguientes. Bien, entiendo que la lo pudo hacer sin problema, por lo tanto, detecto que es una eh, distribución de probabilidad de Poisson, porque lo que me está diciendo en este caso son, son sucesos en una cantidad de tiempo. Los sucesos son los errores que comete y la cantidad de tiempo es un día. Entonces, eh, si me dice que no cometa errores en la próxima página, es fácil, es cero. Lo único que yo estoy, tengo que ver es que estoy trabajando con, el, perdón, acá no son días sino es páginas, el, el intervalo. Entonces tengo un intervalo que son páginas y cantidad, eh, y los sucesos son errores en, en páginas. Entonces dice, si comete tres errores por página, de que no cometa errores en la próxima página, tengo un lambda de tres, tengo un, eh, un n de un x de 0, entonces con el x de 0, lambda de 3, tengo que buscar en la tabla. Entiendo que no hubo problema con eso. Y me dice de que cometa 5 errores en las próximas 3 páginas. Si yo, acá lo que tengo clave son 3 páginas. Entonces... Si a mí me dice tres páginas, yo tengo sí o sí que trabajar con eh, cambiar el lambda. No puedo ajustar el, el, el X, tengo que ajustar el lambda. Entonces, si a mí yo el lambda que tenía era tres errores por página, acá lo que me dice para tres páginas, por regla de tres simple, voy a tener nueve errores. El tema, que, el tema es que... No me acuerdo si veamos. En la tabla de distribución de Poisson, es la acumulada, en la tabla de distribución de Poisson, para eh, lambda de 9, no está. ¿Qué quiere decir? Si yo el, eh, les doy un ejercicio en donde el lambda no está en la tabla, lo tienen que calcular con la fórmula. O sea, yo les puedo dar ejercicio para buscar en la tabla y pienso que lo tienen que eh, buscar en, sí o sí en, en la tabla, el, está el tiempo pu puesto para eso, para que lo busquen en la tabla, o puedo decirles que darles un, a uno que no está en la tabla y tienen que aplicar la fórmula y calcularlo. Tienen que manejar las dos cosas. Tienen que poder manejar la tabla, también tienen que poder manejar eh, la fórmula. ¿Sí? Simplemente lo único que tienen que hacer es calcular para un X de 5 y un lambda de 9. Y en el C, que dice comete cuatro errores en dos páginas, y bueno, si tenía tres errores en una página, en dos páginas voy a tener seis. Pero como me dice menos de cuatro errores, es que cometa 0, 1, 2 o 3. En este caso sí está en la tabla y sería el, digamos, lo que me está diciendo es que cometa menos de 4. Si yo me voy Recuerden que cuando yo estoy trabajando con la ecuación no tengo un máximo. Puedo cometer 1, 10, 20, o sea, esto sería hasta el infinito, obviamente que me va a ir achicando pero si lo que me pregunta es que cometa menos de cuatro errores, como estoy trabajando en el campo eh, discreto, menos de cuatro es tres. Entonces la probabilidad de que cero, uno, dos o tres 
o sea, la acumulada de 3, para un, una distribución Poisson de lambda igual a 6, que si la tengo en la tabla. Puedo buscar en la tabla, acumulada, lambda de 6, la probabilidad acumulada de 3, y tengo ya directamente el resultado. Bien, otro que me están pidiendo es el 8B. El 8B. Dice, el tiempo para ensamblar una pieza es una variable aleatoria que sigue una ley normal con una medida de 12,9 minutos y un desvío estándar de 2 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de ensamblar una pieza tarde más de 13 minutos entre 11,5 y 13 menos de 2? Y están las probabilidades. Obviamente que estas son probabilidades que tienen que buscar en la tabla, pero lo primero que tienen que hacer para buscar en la tabla, primero es estandarizar cada uno de los valores. Si yo tengo que la probabilidad eh, tiene una media de 12,9, y un desvío de 2 minutos, lo primero que van a tener que hacer es calcular Z para 13, Z para 11,5 y Z para 12. Con esos valores, que les van a dar valores de Z, pueden graficar para que esté mejor y eh, sacar eh, el valor de la tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si acá lo que me dice es que con respecto a 13 minutos, yo lo que tengo que buscar es cuál es la Z que me va a dar para 13 minutos. Entonces, si, hay, si yo tengo que calcular Z, ¿a qué, ¿a qué va a ser igual Z? Va a ser igual a... Yo tengo el X, que es 13, menos mu, que es 12,9, y en el denominador voy a tener sigma, que es, me dice que es dos minutos. Voy a un paréntesis para que vean. Ahí está. Entonces me dice que es, el Z es 0,05, lo cual tiene mucho sentido porque si ustedes se fijan, si yo lo graficaría, a ver, no, no sé si lo voy a poder graficar, pero vamos a tratar. Ah, bastante lindo me salió. Ahí de la... Uy. Entonces, en la primera línea tengo el 12,9 y en la segunda línea tengo el, eh, el 13. Entonces, yo sabía que la media de, eh, la, media de la población era 12,9 y me dice más de 13 minutos. O sea, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que... Eh, esta zona de acá que tengo que calcule la probabilidad. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de esa zona de ahí? Me está pidiendo la derecha de un número positivo. Si me está pidiendo la derecha de un número positivo, es la, la probabilidad de esa es menor a 0,5. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? buscar la probabilidad a la izquierda de ese número y hacer uno menos eso. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Voy a la tabla, a la, a la tabla, busco para la distribución normal 0,5, busco el 0,5 en la primera columna, 
0,0 en la primera, perdón, 0,5 en la primera, Sí, la primera columna, la primera fila 0,0, me da 0,6915. Entonces, si yo sé que tengo 0,6915, voy a tener 1 menos eso, que es... Profe, era 0,05. Ah, perdón, sí, es 0,05, por eso no me da el resultado, muchas gracias. Es 0,05, entonces tengo que buscar 0,0 y buscar el 0,5 acá, 0,51, eh, 99, este sería lo que yo estoy buscando, entonces, este 0,51, 99, 1 menos eso, es lo que me da en el resultado el 0,4801, que sería lo que yo estoy eh, pidiendo que calcule. Cuando me dice entre 11,5 y 13, voy a tener que hacer el, eh, lo mismo. Y, eh, digamos, recuerden que este 11,5, el 13 ya lo tengo calculado, el 11,5 lo tengo que calcular de la misma forma que calculamos el otro, y pintamos, y tienen que ir a ver, eh, yo en el video les puse cómo sacamos entre, cuando tenemos en, en un extremo, tengo que hacer la probabilidad hasta 13, que en realidad ya la acabo de sacar de la tabla, no uno menos eso, y buscar hasta, hasta 11,5 y restarlo. De esa forma, recuerden que cuando tengo que trabajar con Z, es mucho más fácil graficarlo y ver cuál es la zona. También les va a ayudar ver cuál es la zona de eh, si es mayor o menor a 0,5 el resultado que da, y de esa forma no se pueden confundir cuando buscan el valor en la tabla. Yo ya sabía, cuando lo grafiqué, que esto era menor a 0,5. Entonces, cuando yo busco el 0,5 en la tabla, ya sé que como me está dando un número mayor, no puede ser. Y, aunque no esté seguro, ya sé que tengo que hacer uno menos eso. Profe. Sí. En el C también hay, hay que hacer uno menos, menos eso. Y, o sea, no entiendo por qué... Tipo, me cuesta un montón ver cuándo hay que hacer uno menos tanto. Es que lo más, o... por eso, cuando... Si no, no hace falta, a ver, el, el, la fórmula, está yo en el video tienen la fórmula, cuando es a la izquierda de un negativo, a la derecha de un negativo, tienen la fórmula cuando tienen que hacer uno menos y, y cuando tienen que buscar directamente la tabla. Pero si lo quieren entender, lo más fácil es graficarlo. Entonces, si yo lo quiero graficar, el... Si yo lo quiero graficar y... Oh, tendría que haber dejado ese, ya me salió muy bien. No soy muy habilidoso para... Supongo, supongan con mucha imaginación que esto es simétrico. Yo sé que ahí está el 12,9. Y yo sé que lo que me está preguntando es del 12. Y me está diciendo que es menor a 12, si yo lo grafico, yo ya me encuentro con que lo que tengo esta zona. Entonces, si yo ya tengo la zona que yo sé lo que es, no tengo que aprenderme de memoria qué tengo que hacer. Yo acá, si yo ya calculé Z, que simplemente es aplicar la fórmula, y yo sé que acá tengo el 12,9 y acá tengo el 12, y veo que lo que me está pidiendo es menor a ese valor, automáticamente yo ya conozco que me va a dar un valor a, a, a menos, menor a 0,5, porque yo sé que desde menos infinito hasta el 12,9 tengo eh, 0,5. Si me va a dar un valor si me va a dar un valor menor, yo ya sé que directamente lo busco en 1 menos el valor de la tabla. Si no, yo se fijan en el video y, y está este gráfico dice cuando es menor a un número negativo tienen que hacer uno menos el valor de la tabla. Entonces, digamos, tienen las dos formas. Pero lo más fácil es esto, poder hacer el gráfico, poner los valores y entender qué es lo que me va a estar dando. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor? Sí, sí, gracias.
Bien, el que se queja de que no los da el mismo resultado que, bueno, que plantee algún ejercicio que no les dio el resultado y, y lo vemos. Entiendo que está, puede haber algún error, pero entiendo que no, que están todos controlados y, y bien los que están los resultados. Eh, hay un error nomás, en, pero no en esta unidad, pero no es que esté mal, sino que le falta un número. Yo ya, lo voy a, ya lo voy a cambiar en en la tabla, pero me están pidiendo el ejercicio 9 y 10. Y en el 9 y 10 tenemos por un lado el 9 que es bastante simple y el 10 que no es tan simple. ¿Sí? Después... Igual que el 10 tienen el 12, el 13, el 14, sí son iguales que el 10. El 9 es bastante simple, ¿por qué? Lo que me dice es, la duración del examen sigue una ley normal de 90 minutos con un desvío estándar de 15 minutos. Determine la duración del examen si se quiere que terminen el 90% de los examinados. ¿Cuál es la diferencia con eh, lo que a mí, digamos, con lo que estaba viendo hasta ahora? que a mí me estaba dando un valor y con eso tenía que buscar Z. Y acá me está haciendo al revés, me está dando la probabilidad de Z y yo tengo que buscar cuál es ese valor. ¿sí? Entonces, si yo me fijo, eh, y yo me fijo lo que a mí me estaba dando como torcer así para esto. si yo me fijo a mí me está diciendo que desde menos infinito hasta Z ¿eh? tengo el 90% entonces, yo lo que tengo que buscar es primero el valor de Z. O sea, yo sé que Z está ahí. Y lo que en vez de decirme, me, en vez de preguntarme el valor, de, me, me dice el valor de mu, pero no me dice el valor de X. Entonces yo lo que tengo que despejar es X. Es la misma fórmula, pero tengo que despejar X. ¿Cuál es el único tema? Que para despejar X yo tengo que buscar en la tabla al revés. Entonces, en la tabla, yo lo que voy a tener que buscar es el 90. El 90, ¿cómo busco? Me fijo en la segunda columna hasta que me pase. Acá me pase 9032, vuelvo a la anterior. Voy a buscar el 90 y está entre el 8997 y el 9015. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? Como mostré en el video, tienen que hacer con los diferenciales y les va a dar un valor entre 1.28 y 1.29. Ese valor es el que ustedes tienen que poner como Z, despejar X, y entonces ahí les va a dar el valor que, eh, que dice. En, ca en cambio, en el ejercicio 10, lo que le está pidiendo es una variable aleatoria con un, una ley, eh, con un desvío estándar de 10, la probabilidad de que tome un valor 82,5 es de 82,12, la probabilidad de que tome un valor mayor a 58,3. La probabilidad de que tome un valor a 58,3, ahí le está dando X. Le está preguntando la probabilidad de Z, o sea, ustedes no conocen Z. Y lo que les estaría faltando es mu para poder calcular eso. Mu es lo que tienen que despejar, pero en función de los datos de la primera parte. Entonces, si dice que tiene un desvío de 10 y que la probabilidad que tome un valor inferior a 82,5 es de 82,12, con este 82,12 tienen que hacer lo mismo que hicimos recién, lo que pasa es que ahora sí va a estar en la tabla, es Z. El 82,5 es X, la sigma es 10 y lo que tienen que despejar ahí es mu. Una vez que tienen mu, la probabilidad que tome un valor mayor a 58,5 tiene que aplicar directamente la fórmula. Van a tener mu, van a tener x y tienen sigma. 
tienen que calcular eh, este 58,3, estandarizarlo, graficarlo, marcar cuál es la probabilidad, y eso es el resultado. La parte primera es la que es distinta, es, primero tienen que buscar el 82,12 en la tabla, que Z, el 82,12 sí está exactamente, está acá, el 82,12 es 0,92. Entonces, lo que, lo que tienen que poner es que ser ese valor de Z, despejar mu y poner ese valor, y después, con ese mu, una vez que obtienen ese mu, lo ponen en la segunda parte y simplemente estandarizan y buscan la probabilidad. ¿sí? No tienen más complejidad que eso, lo que sí tiene de complejidad es la primera parte, que lo que le falta es mu, tienen que despejar mu. O sea, en el 9 tienen que despejar x para calcularlo, y en el mu tienen que despejar eh, mu. Lo que sí tienen que recordar que z no es lo mismo que probabilidad de z. Entonces, no confundirse. Las z están en la primera fila y primera columna y las probabilidades de z están todas adentro. Eh, les aviso por las dudas que en un ratito se va a cortar. Cuando se corte, volvemos a entrar. El único problema que vamos a tener es que el chat se borra. O sea que los que no le contesten me van a tener que volver a escribir la pregunta, nada más que eso. Bien, me piden el 3B. El 3B dice, de un lote de 10 proyectiles se seleccionaron 4 y se disparan. El lote tiene 3 proyectiles defectuosos que no explotarán. Obviamente que si estamos explotando proyectiles, estamos hablando de que no tienen reposición. No podemos explotar uno y volverlo a poner en el lote. Estamos hablando de hipergeométrica. Si creo que entiendo que no tiene un problema que dice que los cuatro exploten, entonces lo que le está diciendo es que, digamos, calculan la probabilidad de cuatro para un... Eh, digamos, fíjense que si me dice que tengo tres defectuosos, quiere decir que tengo siete no defectuosos. Entonces, que exploten cuatro de cuatro, sabiendo que tengo siete eh, de diez. Entonces, eso sería una hipergeométrica. Sería una hipergeométrica de 4 en 4, sabiendo que tengo 7 de 10. ¿Sí? Obviamente que si lo plantearan al revés, también es lo mismo. Decir que tengo una hipergeométrica de 0 de 4 sabiendo que tengo 3 de 10. O sea, arriba puse que tengo 4 que explotan, sabiendo que tengo 7 de los 10 que explotan, y abajo pongo que tengo 0 defectuosos de los 4, sabiendo que tengo 3 defectuosos de los 10. Cualquiera que calcule cualquiera de esas dos, les da exactamente lo mismo, responderíamos el punto A. En el punto B, lo que me dice es que al menos 2 exploten. Si me dice que al menos dos exploten, yo lo que tengo, digamos, yo sé que pueden explotar 0, 1, 2, 3 o 4. Si me dice al menos dos exploten, es que exploten 2, 3 o 4. La de 4 ya la había calculado, tengo que calcular la de 2 y la de 3 y sumarlas. ¿sí? Lo que sí recuerden que en la fórmula el denominador es siempre igual, no importa cuánto sea el x. Entonces. Tienen que hacer el de 2, el de 3 y el de 4 ya la tienen calculado y sumar esas, eh, esas 3. Y les va a dar el resultado. Bien. Profe, ¿el parcial va a ser como el simulacro del parcial o va a cambiar? No, no va a ser. O sea, el simulacro fue bastante fácil. Si bien tenía pocos ejercicios largos, estos van a ser. Eh, cuatro ejercicios y ocho preguntas teóricas, eh, digamos, de la misma forma, yo ya lo voy a explicar, lo único que tiene es que eh, no está todo en una página, sino está dividido por páginas, y ya yo, eso lo voy a explicar el día del parcial. Recuerden entrar a las ocho en punto, porque lo primero que voy a hacer es, vamos a verificar la... la es, yo igual ya lo voy a poner en autogestión, pero... Voy a verificar, perdón, ocho puntos los que son del martes a la mañana. 
lo del martes. Cada uno entra puntual a la hora que tiene clase, eh, porque primero tengo que verificar la identidad, van a tener que tener prendido el Zoom y la plataforma, y de esa forma vamos a hacer el parcial. Eh, va a ser igual, también igual con el, el simulacro, va a ser un cuestionario de la V. Bien, me piden el ejercicio 5C. El 5C me dice entre 4 y 7, inclusive. Entonces, lo único que tengo que hacer, si yo ya pude calcular el A más de 5 y el B, que es 0, entre 4 y 7 es sumar la de 4, la de 5, la de 6 o la de 7, o la alternativa es, si yo tenía... Eh, Si yo tengo, estaba trabajando con, en el 5 estoy trabajando con de eh, Poisson, con lo cual no tengo límite de X. Y me dice entre 4 y 7 inclusive, o sea, lo que me está pidiendo es esta zona, o sumo la de 4 más la de 5 más la de 6 más la de 7, o la otra posibilidad es buscar la de 7 acumulada, restarle esta parte que no va, y entonces es la de 7 acumulada menos la de 3 acumulada. O hacen eso, o suman 4 más 5 más 6 más 7, y es lo mismo, digamos. Obviamente que es más fácil y menos posibilidad de equivocarse, tomar la de 7 y hacer eh, la de restarle la de 3. El... 7 y el eh, 12, cálculo que me está diciendo. Bueno, queda... Menos de un minuto, vamos a contestar las preguntas. Para que esto también quede en el video. Bien. El... El, para que quede, digamos, claro el tema del eh, parcial. Lo digo ahora, después se los voy a poner en autogestión. Cada uno tiene que entrar puntual al horario de que empieza la clase. ¿Sí? Entonces, va a entrar puntual en el horario que empieza la clase. En ese momento... En, en ese momento... El, empieza la clase yo voy a corroborar cada uno tiene que tener libreta y si por alguna casualidad la libreta les quedó en algún lugar donde no están tienen que eh, tener el tienen que tener el documento o sea, lo primero que voy a hacer es corroborar la, eh, el documento o libreta de cada uno eso va a ser lo primero que hacemos apenas empieza. Por lo cual tienen que estar puntualmente apenas empieza conectados. Una vez que corrobore todo eso, vamos a empezar el cuestionario. El cuestionario por ahí tiene un máximo de, eh, de horario que tienen desde el momento que ustedes ingresan. Pero no pueden ingresar cuando quieren. O sea, cuando yo digo... Eh, que tienen que ingresar, una vez que corroboré de todos el, eh, cuál es el, el, el documento de la libreta, ahí es donde eh, pueden, digamos, donde pueden, van a tener que ingresar y hacerlo. Ahí les va a dar el tiempo, son 12 preguntas divididas en cuatro páginas que no pueden volver, con lo cual... Cada uno va a tener, empiezan, tienen tres preguntas, tienen que resolver esas tres preguntas, pasan a la segunda página, otras tres, pasan a la segunda, otras tres, pasan a la, segunda, a la cuarta, tercera, otras tres, cuarta, otras tres. Y lo que van a tener es eh, 12, de, de esas 12 son 8 teóricas, 
y cuatro prácticas, obviamente con distinto puntaje. Resuelven eso, en el momento que ustedes terminan y ponen a enviar, van a tener obviamente una sola posibilidad, les dice solamente la nota. Una vez que termine el horario de clase, o porque es digamos el límite, el horario que ustedes tenían de clase, van a tener que ingresar, eh, les va a dar, eh, van a ingresar y van a poder ver en qué se equivocaron, qué está bien y qué está mal. ¿sí? Eso solamente después. Apenas terminen ya van a tener la nota. Esa misma nota yo después la voy a pasar a autogestión y la van a poder ver, la nota que ven acá no es oficial, sino es la nota, pero ya les va a servir a ustedes para tener, eh, para saber cómo les fue. Van a ¿Todo poder... con el Zoom activado, profe? ¿Cómo? ¿Todo con el Zoom activado? Todo con el Zoom activado. Eh, yo sé que incluso va a pasar que se les va a caer y por ahí tienen que volver a entrar, igual que nos pasó acá. Eh, digamos, no es que estoy revisando que no se les pase ni un minuto, pero eh, yo grabo todo eso, queda como, eh, queda como respaldo de que ustedes son lo que están haciendo, y si hay algún problema con el examen de alguno y no estuvo conectado o no estuvo conectado mucho tiempo, eh, sí, se pueden tener que estar. Tienen que tener el Zoom y el aula virtual, eh, en el Zoom no lo, lo tienen, digamos, en mudo con el video. Yo también lo tengo en mudo. De, yo solamente contesto por el chat para que no los moleste el Zoom. No es que lo tienen que tener activado, o sea, lo ponen como en, atrás en la computadora y trabajan. Cuando se les corta, les va a avisar y se pueden conectar de vuelta. Y eh, si no pueden, por la computadora prefieren no hacerlo. Algunos usan el celular con el Zoom y usan, el, eh, usan el, la computadora para el aula virtual. Tengan en cuenta que, por, el, por ahí me preguntan, yo, el examen está hecho teniendo en cuenta que ustedes tienen todos los apuntes con ustedes, que tienen, todo, que tienen Excel, que tienen tablas, que tienen absolutamente todo. Entonces está hecho en función de eso. Si ustedes lo resuelven con un lápiz y un papel al lado y ponen el resultado, lo pueden resolver también. Obviamente que eh, eh, no hay problema, digamos, no, no, es, no tiene nada que no puedan resolver, pero está pensado en los tiempos de que ustedes están con todo. Y también la dificultad es pensando que ustedes tienen todos los apuntes, todo con, o sea, pueden acceder a todo. Con lo cual, digamos, esa es la dificultad. No es, un, digamos, es más difícil que el parcial si ustedes lo presentarían presencialmente, donde solamente tendrían las tablas, una calculadora y una lapicera. Este parcial está pensado en que ustedes tienen todo, con lo cual quiere decir que si ustedes no estudiaron, probablemente por más que tengan todo les va a ir mal. ¿sí? Está pensado que necesitan haber estudiado, practicado y entendido para poder aprobarlo. Siete o más es lo que les sirve para la promoción, seis o menos, o entre cuatro y seis para regularizar, menos de cuatro les da eh, automático, eh, digamos, no aprueban y obviamente después fin de año vamos a tener recuperatorio pueden recuperar uno solo de los tres parciales. Las preguntas del teórico no es nada a desarrollar, son todo opciones, pero como les digo, son todos opciones que no salen de la guía, Tienen, son cosas que muestran que ustedes entendieron. O sea, si ustedes eh, simplemente van a buscar la definición cuando vean el, el examen, eh, no... No lo, no, digamos, es probable que se equivoquen en las opciones. Son preguntas de opciones que, o verdaderos o falsos, que realmente no son, eh, este es el enunciado, está bien o está mal, sino tienen que leerla, analizar por partes, y realmente si lo entendieron no van a tener problema, si no lo entendieron, por más que lo revisen contra la guía, no, les va, no lo van a poder resolver. Eh, el tiempo para hacerlo va a ser digamos, de 
1 hora 30, con lo cual el, no tienen problema. Esto lo que tiene de bueno es que yo voy verificando todo el tiempo lo que ustedes hacen. Si a alguno se le corta internet y después vuelve, todo lo que hizo está guardado. No es que lo pierde. Y una hora y media está pensado, digamos, en realidad es una hora y cuarto, van a ver que ya muchos en mucho menos tiempo lo resuelven, una hora y cuarto es el máximo, está pensado una hora y media porque aún teniendo 15 minutos sin internet, de todas formas lo pueden resolver, en realidad es de una hora y cuarto, por los problemas que pueden tener de internet, es que les doy una hora y media. Eh, Con respecto, digamos, utilizar los apuntes, o sea, yo simplemente lo que verifico en el Zoom es que sean ustedes. No puedo verificar qué están usando en la computadora ni qué tienen al costado. O sea, está pensado que pueden usar todo. Y con respecto al, a, a qué es suficiente, y ustedes tienen, eh, digamos, todo lo que, lo que, lo que les di, eh, se puede usar. Obviamente que lo que les di en el video es lo más importante, lo que está en las presentaciones, y sobre eso es lo que más voy a hacer hincapié, porque digamos, si yo lo considero más importante, lo considero más importante para dárselos, y más importante para tomarlos también. Me preguntan de los gráficos. Va todo, todo lo que está puesto, de, sobre todo en, digamos, tienen el mapa conceptual, donde tienen el listado de temas, para asegurarse que no le falte nada, tienen el, las, los enunciados y eh, tienen, eh, tienen las guías, las actividades, tienen las presentaciones y tienen los videos. Todo lo que está, y tienen el libro, que yo, cualquier libro de la bibliografía, específicamente yo les puse uno muy completo, pero pueden usar cualquier libro también para complementar. Lo que tienen que tener ahí es que, tienen que entender, más importante que saber, porque me preguntan, ¿tienen la carpeta armada con las actividades? Obviamente, pueden tener todo. Entonces, si ustedes entienden, eh, pueden buscar rápidamente y van a poder contestar sin ningún problema. Eh, dicen, ¿qué más preguntan? Lo que prepararon en el papel está todo permitido. O sea, la, la cámara los va a filmar ustedes, no filma nada que esté, y aparte está todo permitido. Pueden usar... Lo, lo único que no está permitido es la ayuda de otra persona. Tienen que hacerlo ustedes, solos, y con todos los instrumentos que tengan a mano. Es hasta la unidad 3, hasta distribución, eh, distribuciones continuas, aunque de distribuciones continuas en el práctico vimos únicamente normal, las otras las vamos a ir viendo a, hasta, que, eh, eh, hasta que estén. Formato para entrar al Zoom, ahí me mataron. El formato, o sea, entran igual que ahora, la única diferencia es que ahora tienen desactivado el video y desactivado el micrófono, dejan desactivado el micrófono, pero activan el video. Esa es la única diferencia que, que tienen. La nota es lineal. Eh, sí, vamos a hacer... En realidad no, pero por la cuarentena, por lo, en este parcial lo vamos a dejar lineal. En realidad siempre un 4 era un 50% y de ahí era proporcional, pero por esta vez, viendo el esfuerzo están haciendo en cuarentena, lo vamos a dejar lineal. ¿Con cuántos decimales trabajen? Con los que estén en las opciones. Si la opción está con seis decimales, van a tener que trabajar con seis decimales. Si las opciones están con cuatro decimales, van a tener que trabajar con cuatro. Siempre que trabajen con la tabla, usen todos los decimales que están en la tabla. Y eh, de todas formas están puestas las opciones para que no, 
no tengan ese problema, pero siempre trabajen con la misma cantidad de decimales que está en, en las opciones. Bien, creo que les respondí todos. No sé si hay, hay alguna otra pregunta. Ah, me pregunta si... No, el, el, el link para entrar al examen se los voy a dar igual que hicimos ahora por una cuestión de seguridad. Eh, van a estar 15 minutos antes de... Van a estar eh, antes del, del... 15 minutos antes de la hora del examen, les voy a subir el, el link. Me piden el ejercicio 9, así que... Antes de volver, ¿alguna otra pregunta sobre el parcial? Sigo resolviendo ejercicios para los que tienen dudas. ¿Tendría que subir fotos? No, yo lo único que me fijo es que controlo, voy a controlar su libreta al principio, con lo cual... Eh, voy a encontrar libreta al principio y que la cara de la libreta sea la que la que después permanezca ahí ¿Sí? ¿alguna otra pregunta con respecto al parcial? y si no vamos a los ejercicios No, ustedes simplemente, es, la, la modalidad del parcial es simplemente como ustedes responden, el único problema es que yo no puedo saber en qué se equivocaron, si se equivocaron, pero simplemente responden una opción en los prácticos, y si está bien va a estar bien. Y, y sí, digamos, no, no, veo el, no veo cómo ustedes trabajaron, por lo tanto tienen que... Estar, está bien o está mal. Eso, por eso también saco la, la parte de, de la proporcionalidad, porque en realidad cuando yo corrijo los exámenes presenciales, si hicieron algo bien, se los considero. En este caso, si está mal, está mal. Y eh, por eso también eh, es directo. Si sacan cuatro, tienen cuatro, en vez de necesitar cinco para tener cuatro. Si no tienen libreta, pueden usar documentos, no hay problema. Bien, entonces ahora sí me están pidiendo el 9 y el 11. Bien, el 9, ¿ya habíamos puesto algo? No, no, no. Bien, el ejercicio 9. En el ejercicio 9... Lo que me está pidiendo es que yo calcule una X. O sea, lo que me, los datos que yo tengo los datos que yo tengo son los siguientes. me dice que yo tengo el 90% de probabilidad en esta parte. ¿Sí? Y me dice también que me dice también que tengo una media de 90 minutos. Entonces, yo sé Y la media de la población, o sea, mu, es igual a 90. No tiene nada que ver con uno sea 90% y el otro. Estos son 90 minutos. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que me está pidiendo 
es que yo le diga cuánto es el valor de esta, de esta X que yo tengo acá. O sea, yo acá tengo un X y lo que tengo que saber es cuánto es el valor de este X. Para lo cual, yo lo que necesitaría hacer es básicamente despejar X. Para despejar X, yo mu ya lo tengo. Sigma también lo tengo porque me lo da como, eh, me lo está dando como eh, un dato. Lo que me está faltando para poder despejar X es Z. Z yo no conozco, pero sí conozco que de 0 a, eh, desde menos infinito hasta Z, tengo un 90%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver a qué Z equivale esto para poder despejar en, en la fórmula. Yo tengo que Z es igual a X menos mu sobre sigma. Entonces tengo que despejar de esa fórmula el X y me va a estar faltando el Z. Y entonces, ¿de dónde saco el Z? Lo saco de la tabla, pero yo la, la probabilidad de Z lo busco adentro de la tabla. Entonces, yo en la parte de adentro tengo probabilidades de Z. Entre eh, 1,28 y 1,29 tengo el 0,90. Entonces, ¿cómo tengo que hacer con los diferenciales? Yo voy a saber que los 18 que tengo de diferencial entre estos dos es 0,01 de Z. Hago los diferenciales como expliqué en el video y les va a dar 1,28, no sé. 2 o 3. Eso es lo que ustedes reemplazan en la en fórmula despejando X y les va a dar el valor que dice acá de 109,225 minutos. Eso. Profe, es... disculpe. Sí. Eh, yo no entendí en el video cómo se hacen los diferenciales. No ¿Se lo podría bien, explicar? Sí. sí. Yo acá lo que tengo es, por ejemplo, para este caso, dijimos, yo lo que estoy buscando es el 0,90, ¿sí? Entonces, este es el valor que yo estoy buscando. Los que tengo más parecido son, dijimos que era el 0,8997, y el eh, 0,9015. ¿Sí? Entonces, yo sé que este equivale a 1,28, y este equivale a 1,29. El diferencial es decir, bueno, ¿yo cuánto tengo de diferencial acá? Tengo 0,18. 0,0018. ¿Cuánto tengo de diferencial acá? 0,01. Es decir, que 0,01 equivale a 0,018. ¿Yo qué, necesito, qué estoy buscando? El 0,9. ¿Cómo hago para llegar al 0,9? Y para llegar al 0,9, puedo tomar este, el, el 0,8997, y ¿cuánto me está faltando? Me está faltando para llegar al 0,9, 0,03. Entonces yo acá lo que tengo que aplicar es regla de tres simples. ¿Qué me dice? Listo. Más esto por esto dividido esto. Y eso Bien, es lo que profesor, me da. Entonces, yo, ¿a qué le voy a sumar esto? Y si yo a esto, para llegar al 0,9, le sumé 0,03, al 1,28 le sumo esto. Y me da más esto más esto. ¿Sí? Y entonces, esta es el Z con el cual yo voy a reemplazar. También lo podría hacer acá, restándole los 0,015, me va a dar lo mismo. ¿sí? Tengo que hacerlo para 15, y en vez de sumarlo a 1,28, se lo resto a 1,29. Y entonces así obtengo el Z, que yo ahí sí voy a reemplazar en la fórmula, y puedo encontrar. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Bien. El otro que me habían pedido era el 11.
el 11. Y si el 30% de los productos que salen de una máquina tienen algún defecto. Si me dice que de una máquina, no me dice cuántos productos, sé que estoy aplicando sí o sí la binomial. Y me dice cuál es la probabilidad de que una muestra de 8, exactamente 3 sean defectuosos. Entonces, yo lo que ahí me está diciendo es que tengo 8 productos. Entonces, tengo, digamos, las posibilidades son n más 1, del 0 y del 1 al 8. Y lo que me está preguntando es que de, de una muestra de 8 productos, 3 sean defectuosos. Exactamente 3 sean defectuosos. Entonces, simplemente para este voy a buscar puntual de 3. Calculo que no tuvo problema con S y sí con el B, que me dice cuál es la probabilidad de que una muestra de 10 productos, por lo menos 3, no tenga ningún defecto. Entonces, primero cambiamos a 10 y me dice que si estos son los defectuosos, yo sé que como siempre van a sumar. 10, yo voy a tener, si tengo 10 defectuosos, si tengo 0 defectuosos es porque tengo 10 no defectuosos. Y así con cada uno. Entonces, si a mí me pregunta cuál es la probabilidad de que de una muestra de 10, por lo menos 3 no tengan ningún defecto, me está preguntando, por lo menos 3 no tengan ningún defecto. Entonces, 3, 4, 5, 6, no tengan ningún defecto. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para calcular la probabilidad de eso? Es igual a la probabilidad de esto. Y la probabilidad de esto es la acumulada de 7 con una P de 0,3 para una N de 10. Esta tablita es lo que hace que sea fácil de resolver. Sin esta tablita se les complica. Bien, el 14. El 14 es igual que el 13, igual que el 10, no tiene, digamos, ninguna complejidad adicional. Lo único que eh, tiene el 14 es, de vuelta, dice, una variable aleatoria que sigue una ley normal tiene una varianza de 4, o sea, tiene una desviación estándar de 2, la probabilidad de que tome un valor inferior a 35,3 es de 67%. Entonces, lo primero que tienen que hacer en la primera parte, igual que como hicieron, es despejar mu. Recuerden que todo esto es mucho más fácil si ustedes lo hacen eh, gráficamente. Entonces, si a mí me dice que, digamos, mu es lo que yo tengo, digamos, en la, en la primera parte lo que tengo que calcular es mu. Entonces, de la fórmula que dice z igual a x menos mu sobre sigma, tienen que despejar mu. Una vez que despejan mu, ¿cuáles son los resultados que tienen? Lo, lo, los valores que eh, necesitan. Necesitan eh, sigma, que lo tienen como dato, que es 2. La, dice la probabilidad de que tome un valor inferior a 35,3. O sea, 35,3, este es el valor de X. Esto, este, esto lo saben. Y lo otro que les dice es que necesitan Z. Z no lo tienen pero les dice que la probabilidad de, eh, de que sea hasta ese X es de 67%. Entonces, si les dice que es de 67%, lo que vamos a tener que hacer es buscar en la tabla, adentro, el 67%. El 67% está exacto, 
y es 0,44. ¿Sí? Entonces, el Z es 0,44, sigma es 2, X es el... El, el X era 35,3, tienen todos los valores que necesitan. Y ahí van a poder sacar la primera parte. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que tome un valor mayor a 29,2? Bien, ahí en función de cuánto les da mu, saben si el 29,2, cuando lo grafican, está a la izquierda o a la derecha del mu. Marcan la zona que es mayor a 29,2 y simplemente tienen que buscar en la tabla, digamos, estandarizan, calculan Z, y buscar en la tabla ese valor, el 29, que les da el estandarizado de 29,2, como dice, la probabilidad valor mayor es a la derecha de ese valor, y sacar la probabilidad. Sacar el valor de la probabilidad de Z. Lo que tienen que manejar ahí es bien la tabla. Y en el 4. El 4 dice: Una compañía está interesada en evaluar sus actuales procedimientos de inspección en el embarque de 50 artículos. El procedimiento consiste en autorizar el embarque de una muestra de 5 si no hay más de 2 artículos defectuosos. ¿Cuál es el porcentaje del embarque que contiene 20% de defectuosos? ¿Serán autorizados? Bueno, ahí como tengo el todo, digamos, tengo la población que son 50, tengo el tamaño de la muestra que son. Eh, que son n, y tengo, eh, me está diciendo, la probabilidad me está diciendo x. Lo que me está faltando en ese tema es la cantidad de defectuosos que tengo en la población. ¿Qué es lo que me lo dice en la pregunta? ¿Qué porcentaje de embarques contiene el 20% de defectuosos que serán autorizados? El 20% de 50 es 10. Entonces, el, es una hipergeométrica donde el lo único que tiene de complicación es que él está preguntando, en vez de decirle que la, la cantidad de efectos en la población son 10, le dice que hay un 20%. 20% de 50, 10. Profe, una consulta sí. para diferenciar. ¿Qué, ¿Qué nos dice, qué nos especifica a nosotros en el enunciado que nos diferencia una binomial de una hipergeométrica, más allá de la, de la definición del concepto? ¿Qué es lo que nos marca a nosotros en el enunciado la y para, diferencia? Para poder trabajar con hipergeométrica siempre, siempre, siempre vas a tener que tener el tamaño de la población. Si no tenés el tamaño de la población, no vas a poder. Entonces, eso es algo que vos tenés que ver. Si no tenés el tamaño de la población, vas a aplicar siempre binomial. Para poder aplicar hipergeométrica vas a necesitar sí o sí tener el tamaño de la población. Y en la binomial normalmente no lo tenés. Ahora, ¿podés tener el tamaño de la población y aplicar binomial? Sí si te aclara que es, sin reposi que es con reposición. Si te aclara que es con reposición, por más que vos tengas el tamaño de la población, tenés que trabajar con binomial. Ahora, normalmente, lo que pasa es que cuando trabajo con binomial, por no, si no conozco el trabajo de la población, el tamaño de la población es sí, o sí, es sí o sí binomial. Si lo conozco, ahí tengo que leer si es con reposición o sin reposición. Perfecto, ahora sí me quedó bien claro. Bien, me están preguntando cuando la probabilidad es mayor a 0,5 en la binomial. Bueno, es lo que acabo de mostrar acá. Si yo acá tengo un 0,3, acá tengo un 0,7. Quiere decir que si yo necesito buscar una zona, por ejemplo en esta, yo tenía que buscar para 0,7 esta zona, simplemente si hago la tablita esta, me fijo a qué zona equivale. Yo les puse en el video... Que Profe, está mostrando el PDF. Ah, perdón. Disculpe que lo interrumpa. No, está bien. Ustedes interrumpan cuando hago... Se me... Bien, en esta tablita, repito, tengo el 0,3 acá de defectuosos y tengo el 0,7 acá de no defectuosos. Yo no podía buscar el 0,7, no podía buscar esto. Lo más fácil... A ver... Yo les di la fórmula, tienen en la presentación la fórmula aplicar directamente, sobre todo cuando es puntual. Pero cuando es acumulada, lo más fácil es hacer esto. Entonces yo digo, bueno, a ver, yo pinto la zona en el 0,7 y siempre en el 1 menos 0,7 va a ser justo al revés. Si acá tengo del 1, 0 al 10, acá tengo del 0 al 10 al revés. Entonces, si yo pinto la zona, 
Porque como yo sé que cada muestra va a tener, por el sí o sí, todo va, va a sumar siempre 10, este más este siempre tiene que sumar 10. Entonces, si yo tengo, lo más fácil es hacer así, pintar la zona y después me fijo. Bien, si yo pinté esta zona, ¿a qué me equivale en el 0,3? Me equivale a la acumulada de 7, listo, me fijo. Si yo hubiera pintado esta zona, digo, bueno, entonces lo que tengo es 8, 9, 10. O sumo el 8, 9 y 10, o hago 1 menos la acumulada de 7. Pero lo más fácil es armar esta tablita cuando yo tengo que calcular una probabilidad mayor a 0,3 y de esa forma resolverlo. Digamos. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Algo que me esté faltando? Bien. Profe, yo tengo una duda, pero de la unidad 2, ¿puede ser? Sí, se está por cortar, pero vamos rápido. ¿Qué necesitas? Eh, en uno de los videos dijo que cuando hacemos la regla de la adición, se resta dos veces eh, la probabilidad de la intersección entre A y B, y no una, como había salido en el video, no me quedó claro. No. Ahí lo que yo tenía es que la parte de la intersección no iba, era un ejemplo donde no estaban las dos juntas. ¿Sí? Entonces, una, si yo tomaba todo el, digamos, A y unión B, tenía, le tenía que restar una vez la intersección. Pero como en ese caso no iba la intersección, a eso se lo tenía que restar otra vez. Entonces, por eso se lo restaba dos veces. Se lo restaba dos veces porque la intersección no estaba incluido en lo que me estaba preguntando. O sea, una vez se lo resto para no duplicarla. Y otra vez se lo resto porque no iba. No estaba Bien, incluido en la Bien, muchas gracias. Pregunta. ¿Algo más? Bien, si no hay nada más, cerramos y grabo y cualquier cosa me consultan por mail. Estudien mucho. Hasta luego.